പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാഗർ ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മാവോയിസവും നക്സലിസവും ഒക്കെ വീണ്ടും ചർച്ചകളിൽ സജീവമാവുകയാണ് എന്താണ് ഈ സംഘടനകളുടെ ദൗത്യവും നിയോഗവും രാജ്യത്തിന് ഇവരെ കൊണ്ട് വല്ല ഗുണവുമുണ്ടോ സാഗർ ടോക്സ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവും പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയുടെ സ്ഥാപകനുമായ മാവോ സേതിങ്ങിൻ്റെ ആശയത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായ തീവ്രവാദികളെയാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിനിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കൊപ്പം മാവോയുടെ സ്വന്തമായ സൈനിക പദ്ധതികളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ആശയധാരയാണ് മാവോയിസം മാവോയുടെ കാലത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് എതിരാളികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അമ്പത്തി മൂന്ന് കാലത്ത് ഏഴ് ലക്ഷം പേരെ കൊന്നതായി മാവോ തന്നെ പറഞ്ഞു വളരെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്കാണ് എതിരാളികൾ വിധേയരായത് എന്ന് ഈ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചൈനയെ പൂർണ്ണമായും തകർത്തു കളഞ്ഞ പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യം ഇതൊക്കെ മാവോയുടെ കാലത്തെ സംഭാവനകളാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ സാംസ്കാരിക വിപ്ലവം എന്ന പേരിട്ട് ഒരു മുന്നേറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇത് മാവോക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരും തത്വചിന്തകരും ഒക്കെ കൊല്ലപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാരണമായി എതിരാളികളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം റെഡ് ഗാർഡുകൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു രഹസ്യ സേനയെ തന്നെ മാവോ കളത്തിലിറക്കിയിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് എതിർത്തവരെ കൊന്നുടുക്കി ഒരു സ്വപ്ന രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട മാവോ ആണ് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ആചാര്യൻ സ്വപ്നത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല ഒരു വർഗം മറ്റൊരു വർഗത്തെ അക്രമത്തിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്തലാണ് വിപ്ലവമെന്ന് മാവോ വളരെ തെളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് വിപ്ലവത്തിനൊടുവിൽ വസന്തത്തിൻ്റെ ഇടിമുഴക്കം കേൾക്കുമെന്ന കിനാവിൽ വീണുപോയി നൂറുകണക്കിന് പാവങ്ങൾ ഗറില്ല യുദ്ധമുറയായിരുന്നു മാവോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി മാവോയിസ്റ്റുകൾ കാടുകളിൽ കയറി ഒളിപ്പോര് നടത്തുന്നത് ഈ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മഹാനായ കുറ്റവാളി എന്നാണ് മാവോയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ദ്വിഭാഷിയായിരുന്ന സിഡ്നി റിട്ടൺബർഗ് പോലും അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് വന്യമായ ഭാവനകൾ അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടക്കൊലപാതകിയാക്കി എന്നാണ് റിട്ടൺബർഗ് പറയുന്നത് മാവോയുടെ സംഭാവനകളെ സൈനിക മുന്നേറ്റത്തിൽ ഒതുക്കി എന്നുള്ളതാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു അബദ്ധം കുറ്റം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ ചൈനക്കാരെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ അവബോധത്തിലേക്കും വ്യാവസായിക മുന്നേറ്റത്തിലേക്കും നയിക്കുവാനും മാവോ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ധാരാളം മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് റവല്യൂഷണറി ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ സംഘടനകളുടെ സാർവദേശീയമായ ഒരു വേദി എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ സർവാധിപത്യത്തിന് ഏത് സമരരൂപവുമാകാമെന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് തിയറിയാണ് ജനാധിപത്യം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ മാർക്സിസത്തിൻ്റെ ന്യായം ജനകീയ ജനാധിപത്യം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഓമനപ്പേര് എന്നാൽ വിപ്ലവം തൂക്കിൻ കുഴലിലൂടെ എന്ന വാശിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നവരാണ് നക്സലൈറ്റുകളും മാവോയിസ്റ്റുകളുമായി മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ആ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം പിളർന്നതോടെ മുന്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാകാൻ വേണ്ടി ചിലർ മാവോയിസത്തിൻ്റെ പാത ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇവരിൽ തന്നെ ധാരാളം പിളർപ്പുകളുണ്ടായി എന്നത് വേറെ ചരിത്രം പശ്ചിമബംഗാളിലെ നക്സൽ ബാരി കേന്ദ്രീകരിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിൽ കന്നൂ സന്യാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ജന്മികൾക്കെതിരെ കലാപം തുടങ്ങി ഈ നക്സലുകളുടെ കലാപങ്ങൾ നിരന്തരമായി പിന്നീട് പശ്ചിമബംഗാളിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്നുണ്ട് നക്സൽ ബാരി കേന്ദ്രീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ നക്സലുകൾ എന്ന് വിളിച്ചത് മാവോയുടെ ആശയങ്ങളാണ് ഇവർ പിന്തുടർന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തലശ്ശേരി പുൽപ്പള്ളി കുറ്റ്യാടി കായണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണങ്ങളും ജന്മികളെ കൊള്ളയടിച്ച് കൊന്നുകളയലും ഒക്കെ ഇക്കാലത്ത് സ്ഥിരം സംഭവങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ നക്സലുകൾ പല കഷ്ണങ്ങളായി ചിതറി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ആയപ്പോഴേക്കും മുപ്പതോളം സംഘടനകളായി ഇവർ മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് ജില്ലകളിലായി പതിനയ്യായിരം മാവോയിസ്റ്റ് സായുധ സൈനികരുണ്ട് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ സർക്കാരിൻ്റെ കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബറിൽ കുറേയേറെ ഇടത് തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് മാവോയിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സെൻറ്റർ സ്ഥാപിച്ചു അവികസിത ആദിവാസി വനമേഖലകൾ ഇതാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തന മേഖല ആധുനിക ലോകക്രമത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ലാത്ത ആദിവാസികളെ പരിചയമാക്കുന്ന മധ്യവർഗ വിപ്ലവ മോഹികൾ ഒരു ശൃംഖല എന്ന് വേണമ
എന്നാൽ സ്വാഭാവിക പരിവർത്തനങ്ങളാൽ ആധുനികവും പരിഷ്കൃതവുമായി ഉടച്ചു വാർക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്ന കാര്യം ഇവർ മറന്നുപോകുന്നു ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കുക എന്ന മിനിമം അജണ്ടയിൽ കവിഞ്ഞ ഒന്നും ഇവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലില്ല പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് അരാജകത്വമായിരിക്കും എന്നും സങ്കീർണമായ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിക്ക് ജനാധിപത്യമാണ് നല്ലത് എന്നും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ റിട്ടയർഡായ മുൻ നക്സലൈറ്റുകൾ എങ്കിലും തയ്യാറാവണം കുറേയധികം മുൻ നക്സലൈറ്റുകളുള്ള ഒരു ഒരു നാട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കേരളം കമ്പോള മൂലധനത്തെയും ഭരണകൂടത്തെയും തള്ളിപ്പറയാനും തള്ളിയിടാനുമൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ പകരമെന്തി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാനും ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതൃക ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയില്ല ചോരത്തിളപ്പുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ വിപ്ലവമെന്ന ഉട്ടോപ്പിനാശയത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്ന ഒരു തീനാളം അങ്ങനെ മാവോയിസത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും പോലുള്ള ഒരു ആത്മഹത്യാ സ്ക്വാഡ് മാവോയിസം നിലവിലുള്ള മൂലധന വ്യവസ്ഥയെ എതിർക്കുന്നു പക്ഷെ പകരം മറ്റൊന്നും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല മതങ്ങളെയും മതമൂല്യങ്ങളെയും എതിർക്കുന്നു പകരം എന്തു തരം ധാർമ്മികതയെയാണ് അവർക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നുമില്ല തീർത്തും ഭാവനാശൂന്യവും മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധവുമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ തീവ്രവാദത്തെ വിളിക്കാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സൈനിക ശക്തികളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തോട് കളിത്തോക്കുകൾ കൊണ്ട് പൊരുതുന്ന വിഡ്ഢിത്തത്തെ ദാർശനിക ഷണ്ടത്വം എന്നെ വിളിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു ഈ തീവ്രവാദികളെ രാജ്യത്തെ ഒരു ശതമാനം ജനങ്ങൾ പോലും പിന്തുണക്കുന്നില്ല എന്നിരിക്കുകയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക എന്നതിനപ്പുറം എന്ത് വിപ്ലവമാണ് ഇവർ നടത്താൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഇവരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലും വർത്തമാനം പരിശോധിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല കുറേ ആളുകളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക കുറേ ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്ത് എത്ര കാലമാണ് ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാജത്തിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുക സ്വയം ഇരകളാവുകയും സാധാരണക്കാരായ പാവങ്ങളായ മനുഷ്യരെ ഇരകളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു ദുരന്തമാണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്ന പദ്ധതി മാവോവാദികളുടേത് മാത്രമല്ല എന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടേ ഈ ടോക്സ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലും കൊന്നുതള്ളി അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം നടത്തുന്ന സായുധ പോരാട്ടങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധങ്ങളാണ് സ്വന്തം മണ്ണിലേക്ക് അധിനിവേശം നടത്തുന്ന അമേരിക്കൻ ഇസ്രയേൽ ടാങ്കുകൾക്കെതിരെ ഫലസ്തീനിലെ കുട്ടികൾ കല്ലെറിയുന്നത് നമുക്ക് തീവ്രവാദമാണ് യൂറോപ്പിലെ റാസിസ്റ്റുകളെപ്പോലെ ഇന്ത്യയിൽ സംഘപരിവാറിലുൾപ്പെട്ട അനവധി സംഘടനകൾ സായുധരാണ് അവർ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രകടനം നടത്തുന്നത് നമുക്ക് ദേശീയതയും എന്നാൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് തീവ്രവാദവുമാണ് ഇതുകൂടി പറയാതെ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉത്തരവാദിത്ത ഭരണം സാധ്യമാകുന്ന ജനാധിപത്യത്തിൽ മാത്രമാണ് മറ്റൊരു പരിഹാരം ഇന്നുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷേ അങ്ങനെ കണ്ടെത്താത്ത കാലത്തോളം ജനാധിപത്യത്തെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗം ആ മാർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ മാവോവാദികൾക്ക് കഴിയണം തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ കുട്ടികളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് കൂടി സർക്കാരും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും ഊന്നൽ നൽകണം അങ്ങനെ മനസ്സ് മാറിയ ധാരാളം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവരെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതൊന്നും ശരിയായ വാദമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറേ കൂടി കൃത്യ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് കൃത്യമായി ഇടപെടൽ നടത്താനാവുക ഇനിയുള്ള നാളുകൾ അതിനു വേണ്ടിയാവട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.